충분히 읽어볼 만한 가치가 있는 책입니다. 사실 이책 자체는 미스터리 책은 아닙니다만 미스터리 관련된 다양한 이야기들을 담고 있습니다. 안녕하세요. 노랑잠수함입니다. 오늘 소개할 책은 이 책. 미스터리 가이드북 한 권으로 살펴보는 미스터리 장르의 모든 것 이라는 책입니다. 윤영천 씨께서 쓰셨고 한스 미디어에서 나온 책입니다. 제가 아는 분 중에 차무진이라고 하는 소설가가 있습니다. 그분이 쓰신 책들은 제가 빼놓지 않고 꼬박꼬박 읽으려고 노력을 합니다. 그리고 제 기억으로는 거의 다 읽었던 것 같아요. 음, 세계관도 되게 나름 독특하고 재미있는 장르의 책들을 많이 쓰셨거든요. 그분이 얼마 전에 이 페이스북에 이 책을 소개를 하셨더라고요. 어, 본인 책도 아닌데 소개를 했네. 그러면서 봤어요. 그랬더니 이 책은 어떤 책이냐면 미스터리 장르에 관련된 이 전반적인 설명을 해 놓은 책입니다. 미스터리의 역사부터 시작해서 각 나라별 어떤 흐름이라던가 우리나라 현황은 어떤지 그리고 미스터리의 작법에 관련된 부분들도 좀 이야기를 하고 있고 외국의 뭐 미스터리에 관련된 유명한 그 시상식이라던가 그런 것들까지 아주 포괄적으로 다루고 있는 책이거든요. 그래서 이 책은 미스터리 장르에 관심이 있는 분들이라고 한다면 미스터리 장르는 과연 어떻게 어 지금까지 흘러왔고 어떤 작가들이 있고 추천할 만한 책은 무엇이 있는지에 대해서 관심 있는 분들이라고 한다면 충분히 읽어볼 만한 가치가 있는 책입니다. 사실 이책 자체는 미스터리 책은 아닙니다만 미스터리 관련된 다양한 이야기들을 담고 있습니다. 목차에 이제 이렇게 나오거든요. 어떻게 나오느냐 면 처음에 미스터리 장르 일반 그래서 이 장르가 어떤 의미인지부터 시작해서 이야기를 하고 있고 그리고 미스터리 장르에서 파생된 서브 장르에 대한 이야기를 이제 파트 2에서 하고 있고요. 파트 3에서는 미스터리에서 사용되는 기법들, 독자는 범인을 알고 있는데 이야기상에서는 이제 풀어나가는 그런 방식인지 또는 뭐 탐정 힌트들을 가지고 추적하는 방식인지 뭐 이런 식으로 다가 다양한 어떤 그런 미스터리 기법에 대한 이야기를 좀 하고 있고 그리고 창작과 평가라고 하는 항목에서는 그 미스터리를 창작하는 방법들 어떻게 미스터리를 쓸 것인지 이런 것들에 관련된 얘기를 하고 있고요 그 다음에 마지막에서는 파트 5 정보 그래서 그 세계 3대 미스터리 뭐 일본의 미스터리 3대 기서 또는 세계 3대 탐정 뭐 이런 식으로 다양한 이야기들을 담고 있습니다 중간중간에 관련된 책들도 좀 소개를 하고 있고요 뒤에 보면 추천 미스터리 백선 그래서 지금까지 나온 미스터리 장르의 책들 중에서 작가가 나름대로 추천을 한 책들을 좀쭉 목록을 소개를 하고 있는데 첫 번째 책은 에드거 알렌포의 모르그거리의 살인사건 저는 모르그가의 살인사건으로 기억을 하는데 그 책이었고 맨 마지막 100번째 소개하고 있는 책은 뭐냐면 가제가 노래하는 곳 엘리아 오원스라고 하는 작가의 책이네요 책 소개하는 부분만 이만큼이에요 100권을 소개하다 보니까 짤막짤막하게 어떤 의미를 담고 있는지에 대한 것까지 소개를 해서 미스터리의 어떤 전반적인 이야기들을 쭉 다루고 있어서 그런 부분들이 미스터리 장르에 좀 관심 있는 분들이라고 한다면 꽤 재미있게 읽을 수 있는 책이라는 생각이 듭니다. 그리고 제가 이 책을 읽으면서 알게 된 재미있는 거 하나 말씀드릴까요? 문장을 고대로 한번 읽어볼게요. 의도했든 그렇지 않았든 누구나 일생에 한 번쯤은 지인의 알리바이를 조작해 준 일이 있을 것이다. 야근, 대리출석, 장례식 등등 이렇게 우리에게 익숙한 알리바이는 원래 다른 곳이라는 의미로 다른을 뜻하는 라틴어 알리어스와 장소라는 뜻의 라틴어 이비가 결합 합성어 알리바이의 한글 표기다 라고 하더라고요 저는 사실 이제 책을 읽으면 어떤 용어나 역사에 관련된 부분들 어떤 단어에 우리가 알고 있는 어떤 표현의 유래나 이런 것들에 관련된 부분들도 재미있게 좀 보는데 이 책에서는 예, 이 알리바이 알리바이 우리가 흔하게 얘기를 하는데 아 이게 이런 의미였구나 라고 저는 이 책에서 알게 됐네요 그동안은 알리바이의 어원이 뭐였는지 별로 궁금해하지 않았었던 얘기가 되겠죠 이 책은 어쨌든 아까도 앞서 얘기했었습니다만 그 미스터리 장르에 관심이 있는 분들이라고 한다면 그 미스터리 어떤 좀 체계적으로 좀 훑어보고 싶다 라고 하는 분들이라면 꼭 한번 읽어 보셨으면 좋겠다 라는 생각이 듭니다 이 책의 뒷면에 이렇게 적혀 있네요 미스터리에 막 흥미가 생겨 이왕이면 검증된 미스터리를 더 읽어 보려는 당신 미스터리라면 웬만큼 읽어 봤지만 전체적인 개보는 감이 잘안 잡히는 당신 미스터리라는 장르에 관심이 생겼는데 제대로 정리된 자료가 없어 막막한 당신 이런 사람들한테 이 책을 권한다는 얘기겠죠 그리고 제가 이 책을 읽으면서 아 이렇게 의미가 쓰이는구나 라는 걸 알게 된게이 부분입니다 미스터리는 일어난 사건이고 스릴러는 일어날 사건이다 라고 적혀 있더라고요 하면서 생각을 안 해봤는데 
이 문장을 읽어보니까 어 그런 게 맞는 것 같아 라는 생각이 들기도 합니다 표지도 꽤 나름 미스터리라고 하는 느낌을 내려고 많이 노력을 한것 같죠 미스터리 가이드북 한 권으로 살펴보는 미스터리 장르의 모든 것 윤영천 씨가 쓰셨고 한스미디에서 출간된 책을 소개했습니다 감사합니다 노랑남수였습니다